नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर और आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अनाउंस हो चुका है आज से उस, उनके फॉर्म भी भरने शुरू हो गए तो उसके बारे में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए उसका बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन से कोर्सेज उसके अंडर आते हैं क्या होगा प्रोसीजर क्या होगा सिलेबस क्या होगा डिटेल शेड्यूल उसके बारे में सेपरेट वीडियो आपके लिए अवेलेबल है इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत पहले हम देखेंगे कि क्या शेड्यूल होगा ब्रीफ में तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि आप जानते हो आज से शुरू होगा है सत्ताईस जनवरी से पंद्रह मार्च तक आप उसे भर पाओगे शाम रात के बारह बजे तक और आपके लिए करेक्शन विंडो खुलेगा सोलह मार्च को और आप उसे थर्ड अप्रैल तक आपके एप्लीकेशन में अगर कुछ करेक्शन है तो उसे कर पाओगे और आपके एडमिट कार्ड आपको सत्ताईस अप्रैल से लेकर दस मई तक अवेलेबल हो गया और इसके बीच बिटवीन आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं और दस मई टू को आपका होगा एग्जामिनेशन तो चलिए मुड़ते हैं हमारा जो मेन इस वीडियो का विषय है कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन कैसे भरना है तो ये सिंपल सा इंटरफेस है उनका रिक्वायर्ड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल की जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन वर्षर दिया वो आप डाउनलोड कीजिएगा वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बीच में शेड्यूल आपको मिलेगा राइट हैंड साइड में अगर कुछ न्यूज इवेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए अवेलेबल है वहाँ जाकर आप यहाँ से आप आपके कॉलेज के बारे में जान सकते हो फीस इस साल क्या डिक्लेयर हुई है उनके अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उनको तो वो भी आप वहाँ जाकर देख सकते हो और यहाँ पर आप ये जो ग्रीन लिंक आपको दी तो आपको तीन लिंक उन्होंने प्रोवाइड किए बैचलर कोर्सेज के लिए अलग से किए एम के लिए अलग से किए और मास्टर कोर्सेज के लिए जनरली अलग से किए हम देखेंगे पहले बैचलर कोर्सेज जो बी टेक के बारे में है उनके बारे में देखेंगे तो लगभग सेम है थोड़ा सा चेंज होगा सिर्फ एलिजिबिलिटी जो एग्जाम होगी आपके उसमें चेंजेस होगा बाकी इंटरफेस और बाकी की जो स्टेजेस है लगभग सभी कोर्सेज की सेम होगी तो चलिए करते हैं बिना देरी की शुरुआत तो हम पहले देखेंगे कि बी का फॉर्म जो बी टेक बी टेक का फॉर्म कैसे भरना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आप लिंक पर और जाइएगा आगे तो सिंपल सा इंटरफेस है लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे लॉगिन अवेलेबल करके दिया है आप यहाँ से कभी भी लॉगिन करके आपका एप्लीकेशन देख सकते हो रजिस्टर करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा सिंपल स्टेजेस है चार स्टेजेस में आपको फॉर्म भरना है पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपकी सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है और एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी है और आपका एप्लीकेशन फिनिश तो चलिए न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके जाए जाएंगे हम आगे यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स दी है आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर कर वहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पे जो पूरी उन्होंने लिस्ट दी है आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसे किसे कितनी फीस है आपको पता चल जाएगा और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है आप पूरा पढ़ लीजिएगा और पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पर टिक कर कर क्लिक किया टू प्रोसीड करके आप आगे जा सकते हो तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आएगी आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आप पहले हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है पहले नाम डालना है तो नाम डालते समय आप याद रखिएगा आपके जो जनरली टेंथ मार्कशीट पर जैसा नाम होता है आपको वहाँ पे वैसा नाम ही इंसर्ट करना है तो आप टेंथ मार्कशीट के अनुसार आपका यहाँ पे नाम दीजिएगा पिताजी का नाम माताजी का नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डेटा भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर एक बात है जो हम डिस्कस करेंगे कि पहचान का जो आपका आप आइडेंटिटी प्रूफ जो देंगे आप वहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको उसमें से कोई भी आप दीजिए जो आपके पास होगा और उससे रिलेटेड जो नंबर होगा अगर आपने पैन कार्ड दिया तो पैन का नंबर बैंक अकाउंट दिया तो बैंक अकाउंट का नंबर उसी प्रकार जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करें उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है जेंडर सेलेक्ट करना है अगले अगर यहाँ पे आएगा तो हमने आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देना ये भी ईजी है आपको कोई यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना होगा और नीचे आने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको कुछ एक अपर केस लोअर केस आपको डिजिट कुछ अंक भी आपको इसमें यूज़ करने पड़ेगा और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यूज़ कर कर इन सभी कॉम्बिनेशन मिलाकर एक सुंदर सा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डिसाइड करना है और उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है जा जबकि आप एप्लीकेशन नंबर अगर भूल गए तो आप वहाँ से उसे इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को यूज़ कर कर आप उसे रिट्राई कर पाओगे सिक्योरिटी uh, पिन यहाँ पे डाल दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार आपको रिव्यू पेज करने के लिए बोलेगा फाइनल सबमिशन के जाने के पहले यहाँ पे क्लिक कर कर हम 
उस इस पेज पर आ सकते हो यहाँ पे एक बार आप पूरी आपकी डिटेल जो जानकारी है वो एक बार चेक कर लीजिएगा अगर सभी ओके है तो फिर आप यहाँ पे टिक कीजिएगा आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा एग्री करना होगा उससे अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर पाओगे अगर आप फाइनल सबमिशन के लिए जाना चाहते हो तो फिर यहाँ पे क्लिक कर आप जाओगे कन्फर्मेशन पेज पर यहाँ पे एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कन्फर्मेशन देना चाहते हैं कन्फर्म करना चाहते हैं फॉर्म ऐसा अगर बोल दिया तो हम जाओगे आगे और आपका कन्फर्मेशन या आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेज हो चुका है और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपको एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये उसे नोट करके रखिएगा या फिर आपको मोबाइल और आपके मेल पर भी इसे आपको भेजा जाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो है तो हमने हमने यहाँ पे पहली स्टेज कंप्लीट कर ली हमें जाना है अगले स्टेप के लिए अगले स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पर आप क्लिक कर कर कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर भी क्लिक कर कर हम आगे जा सकते हैं तो चलिए क्लिक कर कर जाएंगे आगे तो फिर हमारा सेकंड स्टेज है एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे बहुत सारी सेक्शन uh, uh, है हम इस सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे जैसे कि हमने पहले इन्फॉर्मेशन भर दी तो वो यहाँ पर आपने आप आ जाएगा आपका नाम आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ बाकी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी नेशनलिटी आपको यहाँ पर चूज़ करनी है डोमेसाइल आपको चूज़ करना अगर आप पर, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ का आपका डोमेसाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और क्वालिफाइंग और पास की जो आपके जहाँ पर आपने क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है उसका आपको स्टेट चुनना होगा उसके हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगा आप अगर बिलोंग करते यूपी से तो फिर यूपी जनरल एस सी एस टी बी और ई डब्ल्यू की कैटेगरी आपको चुननी होगी आपको कैटेगरी के लिए उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वहाँ पे क्लाउज नंबर एट में है पूरे उन्होंने दिया है कि कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा कौन से कैटेगरी के लिए कौन सा कोड है कौन स्टूडेंट्स किससे बिलोंग कर सकते हैं आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप अदर देन यू से हो तो फिर आपको एक ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओ और उसे आपको सेलेक्ट कर कर आगे जाना होगा तो उसके बाद देखेंगे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको उस जो आपकी जो सब कैटेगरी वो आपको देनी है वहाँ पे तो अगर आप इसी किसी में से अगर आप फिजिकली हैंडी कैप या फिर बाकी की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा वरना आप नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर कर आगे जा सकते हैं तो लास्ट में है कि आपको फिर ग्रामीण बाहर का दावा अगर करते हो आप रूरल वेटेज है थ्री का वेटेज उनको दिया जाता है एग्ज़ाम में तो आप वो अगर वेटेज लेना चाहते हो तो फिर अगर यस बोल दिया आपने तो फिर आप को रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा उसका डिटेल उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया है और पढ़ लीजिएगा और रूरल का जो वेटेज है यू और यू पी जो ई डब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करेगी उनको अप्लाई नहीं होगा बाकी की भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आप इसके रिलेटेड देख सकते हैं या फिर अगला वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर आगे जाएंगे तो फिर आगे आपको अप्लाई फॉर यहाँ पे अगर आप सब यूजी जी कोर्सेस है तो आपको डिफॉल्ट यहाँ पे यूजी होगा यहाँ पे आप अपना योग्यता परीक्षा दीजिएगा ताकि आप इसके अनुसार आपको फिर आगे कोर्सेज खुलेंगे अगर इंटरमीडिएट है तो फिर आपके लिए बाकी के कोर्सेज नीचे आ जाएंगे आप जिस जिस जो भी आपका क्वालिफिकेशन आप होगा वो आप यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका आपका प्रेफरेंस आपको यहाँ पर दे दीजिएगा उसके बाद जैसे कि मैंने अपनी क्वालिफाइंग एग्जाम इंटरमीडिएट चुन ली तो मुझे यहाँ पे उसका डिटेल देना होगा पास स्टेटस दीजिए पास या फिर आप एफ हो तो आप एफ भी लिख सकते हो यहाँ पे कौन से बोर्ड से आपको वो बोर्ड आपको देना होगा कौन से ईयर में आप पास हुए अगर पास आउट है तो अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे आपने टू आ जाएगा आपका रिजल्ट मोड कैसा था परसेंटाइल में था या कैसा तो आपको उधर देना है परसेंट परसेंटेज में है सॉरी तो आपको यहाँ पे परसेंट कितने मार्क्स कितने आउट ऑफ कितने से आए वो देना होगा उसके बाद आपका रोल नंबर कॉलेज का नाम और उसका पिन कोड आपको यहाँ पर डालकर निचला जो है अब मैंने जबकि मेरा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट है तो फिर टेन प्लस टू के मुझे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आप आपने जो परीक्षा में दिए सब्जेक्ट या फिर दे, देने जा रहे हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर जाना है आगे जब आगे जाने के बाद फिर आपके लिए आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपने जो क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है या फिर आप दे रहे हैं उसके अनुसार आपको कोर्सेस अवेलेबल होंगे यहाँ पर आप, आपके हिसाब से कोर्सेज फिर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और फिर आपको जो एग्ज़ाम देनी है वो यहाँ पर आपने आप आ जाएगी पेपर वन के लिए मुझे जाना है और फिर सिक्योरिटी पिन डालकर मुझे सबमिट करना है सबमिट करने के बाद एक बार फिर से वो आपको रिव्यू करने के लिए बोलेगा और फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे हमें सब एजुकेशनल डिटेल बाकी की सभी जो टिक करनी है एक बार वेरीफाई करनी है और यहाँ पे टिक करने के बाद हमें डिक्लेरेशन को फिर से एग्री करना है अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन के लिए हम यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं फाइनली एक बार फिर से कन्फर्म हमें करेगा यस बोल दिया तो फिर हमारा एप्लीकेशन जो का जो सेकेंड
आप अपलोड इमेज के पेज पर जा सकते हैं सिंपल है आपको आ, आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है आपका फोटो है वो 10 के बी से लेकर 200 सौ के बी के बिटवीन होना चाहिए और आपकी सिग्नेचर जो है 4 के बी से लेकर 30 के बी के अंदर है तो आप उसे आसानी से अपलोड कर पाओगे यहाँ चूज फाइल कर कर आप इसे फोटो और यहाँ पर हम हस्ताक्षर या सिग्नेचर हमारा आ, आ, अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर हेल्प की फाइल भी आपके लिए या फिर जो भी हेल्प की टिप्स होंगी यहाँ पर आपको अवेलेबल की गए जब आप उसे अपलोड करेंगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर दिखाई दी अगर ओके okay है आपको आप सेटिस्फाइड है उसे तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा और फिर अपलोड पे क्लिक करके आप जा सकते हो आगे एक बार फिर से पूछेगा कि आपको कंफर्म है एक बार कंफर्म करने के बाद यहाँ ऐसा मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी इमेजेस अपलोड सक्सेसफुल हो गई ओके okay करने के बाद फिर आप जाओगे लास्ट स्टेज पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो गया है एप्लीकेशन का फॉर्म आपने भर दिया है इमेज भी आपने अपलोड कर दिया तो ऑलमोस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है अब सिर्फ हमें एग्जामिनेशन फीस पे करनी है आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एग्जामिनेशन फी आ जाएगी और अब उसे पे करना है आप यहाँ पे क्लिक कर कर भी उसे पे कर सकते हैं या फिर यहाँ से क्लिक कर कर भी आप जा सकते हो पेज पर तो यही इस पेज पर आओगे यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है यहाँ पर टिक करने के बाद हमें जाना है प्रोसेड फॉर पेमेंट यहाँ पर पे अगर क्लिक किया तो आपको एक बार पूछेगा ओके okay बोल दिया तो फिर आगे जाएगा गेटवे वे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी आपके कस्टमर आईडी और बाकी का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ से आप ये करंट ट्रांजेक्शन जो है कैंसिल भी कर सकते हैं और उसे दोबारा इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे दो गेटवे हैं आप उसमें से किसी पे भी सेलेक्ट पेमेंट गेट ना प्रोवाइडर जो है उसमें किसी से भी आप जा सकते हैं लेकिन अगर आप एस से गए तो फिर आप यू से पेमेंट नहीं कर पाओगे आपको नेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना होगा आई बैंक का जो पेमेंट गेट है वहाँ से अगर आप चले गए तो फिर आप यू से भी पेमेंट कर पाओगे मैं पहले वाला सिर्फ आपको दिखाता हूँ एस बी पर गए तो यहाँ पे आप आपको दिखाई देगा यहाँ से किसी भी एक वे से आप पेमेंट कर पाओगे अगर मैं उदाहरण के लिए मैं अदर बैंक चुन चूज करता हूँ यहाँ पे आपको फिर अदर बैंक का सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग का ही ऑप्शन अवेलेबल यहाँ के आपको बैंक चूज करना है मैं पेमेंट पर पे क्लिक करोगे तो फिर आप जाओगे पेमेंट के लिए और यहाँ पे पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद आपको फिर ये ऐसा विंडो ये एक्चुअली आपके एप्लीकेशन के नहीं दूसरे एप्लीकेशन के है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है तो मुझे वो आ, नहीं मिलेगा तो ये आप दूसरे एप्लीकेशन का इसी तरह का आपका भी विंडो होगा और यहाँ से फिर रिसीट आप करोगे अगर कन्फर्मेशन पेज है तो उसे डाउनलोड कर पाओगे और इसी प्रकार आपका फॉर्म फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा अगर आपको बीच बीच में कहीं किसी को अगर ये मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि आपको पेजेस में या फिर सेशन एक्सपायर हुआ है या फिर सेशन डुप्लीकेट सेशन हो गया है इसीलिए आपको आ, ये मैसेज दे रहा है आप एक बार हिस्ट्री क्लियर कीजिएगा आपकी और फिर से लॉग इन कीजिएगा कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो नए मैं वीडियो पोस्ट करूंगा अब तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और अगर कोई है आपके मन में सवाल तो पूछेगा मुझे कमेंट्स में सेक्शन में मैं जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा तो रुकते हैं यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार